ஸோ மேட்ச் நம்பர் டுவெல் இன்றைக்கி நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் மேட்ச் நம்பர் டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கூட நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோங்க ஸோ ஃபார் த லாஸ்ட் டைம் நம்ம சென்னை சேப்பாக்கில் ப்ளே பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ரெண்டு மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவை மேட்சஸ் தான் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் ஹோம் மேட்ச் அண்ட் இந்த மேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்டிங் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் பவுலிங் போட போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம ப்ளே ஆஃப்ஸில் போத் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மேட்சில் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம பேட்டிங் மட்டும் பண்ணிடலாம் வேறு யார் யாருக்கு நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கல சேன் வாட்ஸன் ப்ரோவை நம்ம உள்ளே கொண்டு வரலாங்க வாட்ஸனுக்கு நம்ம பெருசாக நம்ம சான்ஸே கொடுக்கல ஸோ இஷான் கிஷானுக்கு பதிலாக அவரை கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறமா சுரேஷ் ரெய்னா இவரை வச்சு நம்ம பெருசாக எதுவுமே ஆடல ஸோ அதனால் ரெய்னாவே உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக சுரேஷ் ரெய்னாவை கொண்டு வரலாம் ஸோ ஃபார் ஒன் லாஸ்ட் டைம் இந்த என்பிஎல்ல நம்ம சேப்பாக்கில் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஹெட்ஸ் கேட்டிருக்கோம் இந்த முறை நம்ம டாஸ் ஜெயிச்சு சேசிங் எடுக்கலாம் சேசிங்கை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகலாம் ஸோ டாஸ் ஜெயிச்சு நம்ம பவுலிங் எடுக்கலாங்க இந்த மேட்ச்சில் சேலஞ்ச் எதுவும் வேண்டாம் சேலஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போய் வின் பண்ணலாங்க ஸோ அதே ஒரு சேலஞ்சாக வச்சுக்கலாம் இது நம்ம எந்த ஒரு மேட்ச்சுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெயில் பைட்டிங் ஃபினிஷ் மாதிரி அமையலை ஸோ அதனால் இந்த மேட்ச் நம்ம அந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் கடைசி பால் வரையும் கொண்டு போய் வின் பண்ணலாம் அப்படி வின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு மேட்சாக இந்த மேட்ச் இருக்க போகுது ஸோ லாஸ்ட் பால் ஃபினிஷுங்கிறது தான் இந்த மேட்சோட சேலஞ்சு டேன் ஆஃப் வண்டி வந்துருச்சு லெட்ஸ் ஆட்டோ ப்ளே ஸோ ஆட்டோ ப்ளே பண்ணிட்டு வந்து சந்திக்கிறேன் ஏண்டா இப்படி பண்ணுறீங்க ஒரு மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகலான்னு பார்த்தா இவங்க விட மாட்டானுங்க நூற்றி பத்துக்கே அலவுட் ஆகிட்டாங்க நூற்றி பதினொன்று தான் டார்கெட்டு ஷேன் வாட்ஸ் அண்ட் ஃபேப் டூ ப்ளஸ் வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறவங்க நூற்றி பதினோரு தான் டார்கெட்டு இதை எப்படி நம்ம கடைசி வரையும் கொண்டு போய் திரில்லிங் ஃபினிஷாக கொடுக்க போகிறோன்னு தெரில பட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் பால் ஆஃப் த மேட்ச் ஷேன் வாட்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக் மொதல் பாலே சிங்கிள் போட்டிருக்கோம் இந்த மேட்ச் நம்ம லாஃப்டே அமைத்த மாடி இல்லைங்க ஓகேவா அதையும் ஒரு சேலஞ்சாக வச்சுக்கலாம் லாஃப்டே அமுத்தாமல் இந்த மேட்ச்சில் நம்ம ஆட போகிறோங்க இந்த சேலஞ்ச் எனக்கு முன்னாடியே தோணலை ஸோ இதே ஒரு சேலஞ்சாக வச்சிடலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்கள் இன்றைக்கி நான் ஒரு குயிக் மேட்ச் ப்ளே பண்ணேங்க அதில் இந்த மாதிரி தான் அவுட் ஆனேன் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேனே யோசித்தேன் பார்த்தா இந்த மேட்சில் அவுட்டு என்ன ப்ரோ இப்படியெல்லாம் அவுட்டு ஐயோ டக் அவுட் ஆகிருக்கோங்க சுரேஷ் ரேனா வேறைக்கு இருக்கோம் இவர் வச்சு நம்ம ஒரே ஒரு ஃபிஃப்டி மட்டும் தான் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் பெருசாக ஆடவே இல்லை இந்த என்பிஎல் சீரீஸ் முடிய போகுதுங்க ஸோ அதனால் அடுத்த என்ன சீரீஸ் போடலான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சீரீஸ் தோணிச்சுனா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீட்டுங்க ஸோ சுரேஷ் ரேனாவுக்கு லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கு போகக்கூடிய லைசன்ஸ் கிடச்சிருக்குது ப்ரோ சாரி ஐயோயோ மறந்தே போச்சு மறந்தே போச்சு சேலஞ்சை தோத்துட்டோமே சாரிங்க பேச்சு வாக்கில் அதை மறந்துட்டேங்க நோ லாஃப்ட் சேலஞ்ச் இருக்குங்கிறத மறந்தே தொலைஞ்சிட்டேன் சரி ஃப்ரீ ஹிட் தானே விடுங்க ஸோ அடுத்த என்ன சீரீஸ் போடலான்னு அதை பற்றி பேசலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க தெரியாமல் குளாமல் லாஃப்ட் அமுத்திட்டேன் சாரி இன்னொரு நோ பால் டே எதுக்குடா நீங்கள் நோ பால் போடுறீங்க டே விளங்காத என்னத்துக்குடா நோ பால் போடுறீங்க இந்த நோ பால் இப்போ நான் அவுட் ஆரம்பர் போல்ட் ஆகிடலாங்க நோ பால் லீவு அவ்வளோதான் உங்கடா சரி இனி இனிமேலேருந்து நம்ம லாஃப்ட் ஷாட் ஆட மாட்டோங்க அதுதான் சேலஞ்சு ஸோ இந்த என்பிஎல் சீரீஸ் முடிவுக்கு வர போகுது ஏன்னா பன்னெண்டாவது மேட்ச் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் ப்ளே ஆஃப்ஸில் ஒரு ரெண்டு இல்லை ஒரு மூணு மேட்ச் வரும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன சீரீஸ் பண்ணலான்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மோஸ்ட்லி அடுத்த சீரீஸ் நம்ம டபிள்யூசிசி த்ரீயை வச்சே ப்ளே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா ப்ரோ எத்தனை நோ பால் ப்ரோ டே இனிமே நான் சொல்கிறேன்டா சத்தியமாக நான் ஈஸி கொடுக்கவே மாட்டேன்டா ஈஸி கொடுத்தனால தான் நோ பால் போடுறீங்களா இல்லை நீங்கள் என்ன எதுக்கு எதுக்கு போடுறீங்கன்னே தெரிலடா நோ பால் டே இந்த அஞ்சு ஓருக்குள்ள மேட்ச் முடிக்கணுமா என்ன ப்ரோ அவசரம் உங்களுக்கு போடாதீங்க ப்ரோ நோ பால்லாம் ஸோ நம்ம அடுத்த சீரீஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல அடுத்த சீரீஸ் என்ன போடலாங்கிறத மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டபிள்யூசிசி த்ரீயை வச்சு அடுத்த சீரீஸ் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ரியல்
லாஃப்டர் ஷாட்டுக்கு வேறு போகக்கூடாது சேலஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அதனால் நம்ம உருட்டி உருட்டி சிங்கிள் போட ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேட்சை கடைசி வரையும் கொண்டு போய் பின் பண்ணுங்கள் யோ எனக்கு இந்த ஷாட்டு தாங்க வருது சே டே டே எத்தனை விக்கெட்டு யோ இன்னைக்கு காலையில் குயிக் மேட்ச்சு இந்த ஹார்ட் ஈவெண்ட்ஸு அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணனா அதிகமாக இந்த மாதிரி ஷாட் தாங்க ஆடினேன் அதிலலாம் விக்கெட்டு போகலை நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஷாட் ஆடுறதுக்கு அதனால தான் இதே ஷாட்டு தான் வந்து தொலையுது யோ சாரி ப்ரோ யுவராஜ் ப்ரோ கிளென் மேக்ஸ்வெல் வந்துருக்காருங்க பவர் பிளேயில் நமக்கு இருபத்தி ஆறுன்னு தாங்க மூணு விக்கெட் ஆச்சு எனக்கு வேறு அந்த மாதிரி ஷாட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தாங்க ஆட வருது இந்த மாதிரி ஆனாலே அவுட் ஆகிடுறோம் ஸ்டொக்கு வைக்கணும்னா அந்த மாதிரி பின்னாடி ஸ்வைப் பண்ணி தான் ஸ்டொக்கு வைக்கணும் பட் அந்த மாதிரி எனக்கு வரவே மாட்டேங்குதுங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டொக்கு வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோக்கா அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது பட் முன்னாடி ஸ்வைப் பண்ணியே நான் ஸ்டொக்கு வச்சு ஆடி பழகிட்டேன் ஒரு ஒரு மெய்டன் கொடுத்துடலாமா ஆமாம் ஒரு ஒரு மெய்டன் பண்ணிடலாம் மயக் மார்க்கண்டே போன தடவை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கூட ப்ளே பண்ணும்போது அவர் செமையாக போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் மூணு கிட்ட நம்ம எடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நம்ம ஒரு மெய்டன் போட்டுருவோம் எந்த ஓவர் அப்போ தான் ரெக்வைட் ஹண்ட்ரேட் ஏறும் மேட்சும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர் அப்பாடா நோ பால் போடலாங்க ஸோ ஓவரை மெய்டன் பண்ணியிருக்கோம் எட்டு ஓவர் முடிவில் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு மூணு ஒரு பேட்ஸ்மேனாக இருந்துட்டு மெய்டன் ஓவர் ஆனதுக்கு சந்தோஷப்பட்ட முதல் ஆள் நான் தாங்க இன்னொரு ஓவர் மெய்டன் பண்ணிடலாமா நல்லா இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஸ்டொக்கு வைக்கிறது அதுவும் இந்த பர்ஃபெக்டில் ஸ்டொக்கு வைக்கும்போது வேறு மாதிரி இருக்குங்க தனி சுகம் அங்கே பாருங்கள் செமையாக இருக்குங்க ஸ்டொக்கு வைக்கிறது இல்லைடா சோகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க தெரியுது பட்டு என்ன பண்ணுறது நோல் ஆஃப்ட் சேலஞ்ச் வேறு எடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசி பால் வரையும் போய் இந்த மேட்சை வின் பண்ணணும் பில்டிங் பிளாக்ஸ் பார்க்குறீங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஓவர் கூட பத்து ரன் வரல எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட் தான் ஒம்பது ரன் தான் ஹையஸ்ட்டு ஒரு பால் கூட இவனுங்கிட்ட வரல தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறானுங்க முப்பத்தி ஆறே ரன் தாங்க வந்துருக்குது ஒம்பது புள்ளி நாலு ஓவருக்கு பத்து ஓவர் முடிய போதுங்க சிங்கிள் போட்டிருக்கோம் ஸோ பத்து ஓவர் முடிவுக்கு வந்துருக்குதுங்க முப்பத்தி ஏழுக்கு மூணு ரெக்வைட் ரன் ரேட் எட்டை தொடப்போகுது நோல் ஆஃப்ட் சேலஞ்ச் வேறு பண்ணியிருக்கோம் சரி இந்த ஓவரில் ஒரு பவுண்ட்ரி போகுதான் பார்க்கலாங்க லாஃப் டமத்த போகிறதில்ல லாஃப் டமத்தாமல் தான் பர்ஃபெக்டு பவுண்ட்ரி என்ன ப்ரோ சிங்கிள் தாங்க பால் சும்மா சர்ருன்னு போச்சு அதனால் ரெண்டு ரன் கூட வர முடியல கமான் ப்ரோ வாட்ஸன் ப்ரோ ஒரு பவுண்ட்ரி ப்ரோ கண்டிப்பாக அந்த ஓவரில் பவுண்ட்ரி வேணும் ப்ரோ ஐயோ குட் லென்த்தில் பட்டா பவுண்ட்ரி போகாதுங்க தடுத்துட்டானுங்க லேட்டு ஐயோ ஜஸ்ட்டு நேரம் குட் லென்த்தில் பட்டிருந்தால் கேட்ச் போயிருக்குங்க நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பர்ஃபெக்டில் ஃபோர் அடிக்கலான்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஃபைனல் எக்ஸ் சில ஃபீல்டர் நிறுத்திட்டாங்க நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் தான் ஃபோர் அடிக்க முடியும் இப்போ சிங்கிளே போட்டுக்கலாம் இந்த ஓவர் பவுண்ட்ரி வராது போலையே ஸோ இந்த ஓவராச்சும் அட்லீஸ்ட் பவுண்ட்ரி போகுமான்னு பார்ப்போம் இல்லைங்க போகவே போகாதாட்டிருக்கு ப்ரெஷர் அந்த பேட்ஸ்மேனுங்க டெய் ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு இன்ச்சு நேரம் பர்ஃபெக்டில் பட்டிருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக அந்த பால் பவுண்ட்ரி போயிருக்கும் இதனமோ வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலிங் செட்டப் ஸோ இந்த பால் பவுண்ட்ரி போகும்னு நினைக்கிறேன் பர்ஃபெக்டு நேராக ஃபீல்டர் கைக்கு தான் போகுது ஸோ அந்த கேப்பில் தான் போய் தொலைங்கலாம் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுறீங்க இந்த பால் அவுட்டுங்க பவுண்ட்ரி போயிருக்குதுங்க மந்திரம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது இந்த பால் அவுட்டுன்னு சொன்னோம் பவுண்ட்ரி போயிருக்குது நேரா மாதிரி நம்ம நினைக்காதப்போ மந்திரம் போட்டால் தாங்க அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அடிக்கடி போட்டு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது மந்திரத்தை அதனால் அப்பப்போ தேவையான அளவு போட்டுக்கணும் லென்த்து இந்த முறை சிங்கிள் தான் பர்ஃபெக்டு ஃபோர் போகிறக்கான அருமையான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோர் போகும்னு நினைக்கிறேன் பவுண்ட்ரிங்க தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு போயிருக்காரு ஷேன் வாட்ஸன் ரெக்வைட் ரன் ரேட் கிட்டத்தட்ட எட்ட தொட போதுங்க பர்ஃபெக்டில் பட்டிருக்குது பவுண்ட்ரி போகும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்துட்டானுங்க ஒரு ஓவருக்கு ரெண்டு பவுண்ட்ரியாவது அடிச்சுக்கணும் பர்ஃபெக்டு பவுண்ட்ரி போகும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பவுண்ட்ரிங்க இந்த பால் வேறு மாதிரி பதினாலாவது ஓவருனுடைய கடைசி பாலில் நமக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி கிடச்சிருக்குதுங்க இன்னும் முப்பத்தி நாலு பந்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு ரன் அடிக்கணும் ஒரு பவுண்ட்ரி கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் இந்த ஓவரில் பவுண்ட்ரி ப்ரோ பவுண்ட்ரிங்க டைவ போட்டார் இருந்தாலும் அவரால் பிடிக்க முடியல ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி நினைக்கிறேன் மேக்ஸ்வெலுக்கு சரியாக
டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ஆடிருக்குங்க ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்துருக்குது பிட்வீன் ஷேன் வாட்ஸன் அண்ட் கிளென் மேக்ஸ்வெல் பொறுமையாக வந்த ஃபிஃப்டிங்க இது சாம்ப ஸ்லோவாக ஆடிடணும் ரெண்டு பேர்த்து வச்சோம் ஸ்டில் நாலு ஓவருக்கு இருபத்தொம்பது ரன் அடிக்கணுங்க பரவாயில்ல மேட்ச் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்டாக தான் போயிட்டு இருக்குது நம்ம கையில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணாமல் இருந்தால் ஈஸியாக அந்த மேட்சை வின் பண்ணிடலாம் இந்த ஓரம் நம்ம எல்லாம் பால் டாட் பால் ஆக்கி அடுத்த ஓவர் அடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நல்ல ஒரு நெயில் பைட்டிங் மேட்ச் மாதிரி இருக்கும் நகம் கிடைக்கும் மேட்ச் தமிழில் நெயில் பைட்டிங் மேட்ச் ஐயோ ரன் அடிக்க வேணாலும் தெரியாமல் சிக்கல் போட்டேனே லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி பதினேழாவது ஓவர் ஒரு டாட் பால் ஆஃப் தி டொக்கு டு எந்தி ஓவர் பதினேழு ஓவர் முடிவில் எண்பத்தி நாலுக்கு மூணு இன்னும் நம்ம இருபத்தி ஏழு ரன் அடிக்கணுங்க பதினெட்டு பந்தில் பர்ஃபெக்டில் பட்டிருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாலே பவுண்ட்ரி நினைக்கிறேன் பவுண்ட்ரிங்க பவுண்ட்ரி டு ஸ்டார்ட் தி ஓவர் ஃப்ரம் கிளென் மேக்ஸ்வல் வேறா மாதிரி வேறா மாதிரி லைட்டாக என்னமோ எனக்கு ஒரு வேலை கஷ்டமாகிருக்கும் அப்படின்னு தோணிச்சு பட் அந்த பவுண்ட்ரி அடிச்சதில் அப்படியே மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க ஓகே வின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை இனி போதும் இந்த ஓவர் ஃபுல்லாக ஸ்டொக்கு வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஓர் அடிச்சிக்கலாம் அடுத்த ஓர் அடுத்த ஓர்னு கொண்டு போகிறோம் கடைசியாக போய் என்ன போகுதுன்னு தெரில ஸ்டில் டுவெண்ட்டி டூ நீடுங்க ஃப்ரம் ஃபோர்டீன் பால்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் தேர்ட்டீன் பால்ஸ் ஓவராக தான் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் போவோம் என்ன போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஐயோ ஸ்டொக்கு ஸோ இன்னும் ரெண்டு ஓவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ரன் அடிக்கணுங்க ஸ்டில் டூ ஓவர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ரன்ஸ் வித் நோ லாஃப்டட் ஷாட் அக்ஷர் பட்டேல் போட வந்துட்டுருக்காரு டொக்கு வச்சுருக்கோம் இந்த பாலம் ஐயோ இப்போ நான் இதுக்கு ஸ்டொக்கு வச்சேன் ப்ரோ பவுண்ட்ரி போகலின்னா அவ்வளோதான் சோலி முடிஞ்சிடும் இன்னும் பதினோரு பால் தான் இருக்குது அப்புறம் அப்புறம் டபுள் வா ப்ரோ டபுள் வா ப்ரோ டபுள்லாம் போட்டால் தான் ப்ரோ ஜெயிக்க முடியும் எல்லா பால் டபுள் போட்டால் தான் ப்ரோ அந்த ஸ்கோர் வரும் லாஃப்ட் அமுத்தாமல் ஐயோ என்ன பண்ண போகிறேன் ப்ரோ ஒரு பவுண்ட்ரி போனால் நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ ப்ரோ ஏக் பவுண்ட்ரி அவ்வளோதான் ப்ரோ பவுண்ட்ரி 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 ப்ரோ என்ன ப்ரோ தடுத்துட்டீங்க நான் ஓடம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் பவுண்ட்ரி போயிடும்னு நினச்சிட்டு நான் ஓடவே இல்லைங்க இருந்தாலும் டபுள் கிடச்சிருக்குது ஸோ ஸ்டில் நைன் பால்ஸ் எயிட்டீன் ரன்ஸ் டு வின் இனிமேல் இந்த ஓவரில் பவுண்ட்ரி வராதுங்க வித்தியாசமாக நிற்க வச்சுட்டானுங்க ஃபீல்டிங்கு அதனால் நம்ம டபுள் மட்டும் தான் போடணும் அதுவும் குயிக் டபுளுங்க எல்லாம் சரு சருன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டில் எயிட் பால் சிக்ஸ்டீன் ரன்ஸ் ஐயோ என் கை தானாக லாஃப்ட் பக்கம் தான் போகுது பட் லாஃப்ட் அடிக்கக்கூடாது டபுள் போட்டிருக்கோம் ஒன்ஸ் அகெயின் நாலு பாலுக்கு நாலு டபுள் போட்டிருக்கோம் செவன் பால்ஸ் ஃபோர்ட்டீனுங்க லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர் டே அடுத்த ஓவர் தயவு செஞ்சு ஃபீல்டிங்கை மாற்றுங்கடா ப்ளீஸ்ரா இப்படிலாம் போட்டிங்கன்னா பவுண்ட்ரி அடிக்க முடியாதுரா ப்ரோ ப்ரோ சிங்கிள் தான் டே பால் ரொம்ப வேகமாக போயிடுச்சுங்க ஃபீல்டருக்கிட்ட டபுள் ஓட முடியல ஸோ இன்னும் ஆறு பால் பாக்கி இருக்குது ஆறு பாலுக்கு பதிமூன்று ரன் அடிக்கணுங்க கண்டிப்பாக ஒரு பவுண்ட்ரி தேவை லாஃப் டம் தான் அடிக்கணுங்க அதுதான் சேலஞ்சு ஸோ சிக்ஸ் பால்ஸ் தேர்ட்டீன் குட் லென்த்து தான் ஐயோ பவுண்ட்ரி போகாது டபுள் பால் ப்ரோ எல்லா பால் டபுள் போட்டால் கூட மேட்சை டை தாங்க பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் வந்துருக்குதுங்க டீம் ஸ்கோர் ஒரே ஒரு பவுண்ட்ரி ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ ஒரே ஒரு பவுண்ட்ரி குட் லென்த்தில் போட்டு அலேக்காக போச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் குட்டில் பெர்ஃபெக்ட்டு குட்டில் இருந்துட்டு இருக்கிறேன் பெர்ஃபெக்டில் பட்டிருக்கு பவுண்ட்ரிங்க வேறா மாதிரி இன்னும் நாலு பாலுக்கு ஏழு நம்ம நினச்சா அந்த பவுண்ட்ரி கிடச்சிருச்சு அப்பாடா இப்போ ஒரு பெருமூச்சு விட்டுக்கலாங்க நல்ல வேலை பவுண்ட்ரி கிடச்சிருக்குது நீ ஏழு ரன் அடிக்கணும் நாலு பந்துக்கு வாபரு வாபரு டபுள் வாபரு சூப்பர் ப்ரோ ஸோ த்ரீ பால்ஸ் ஃபைவ்ங்க மூணு பாலுக்கு அஞ்சு பவுண்ட்ரி போயிடுமா அந்த பால் பர்ஃபெக்டு பவுண்ட்ரி போகல ஒரு சிங்கிள் தாங்க ஐயோ டபுளும் வர முடியல என்னால் பால் சர்ருன்னு போயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு பாலுக்கு நாலுங்க ரெண்டு பால் டபுள் போடணும் இல்லைன்னா ஒரே பாலில் பர்ஃபெக்டில் ஃபோர் போகணும் பர்ஃபெக்டு ஃபோர் போகுமா ஃபோர் போகலங்க டபுள் போட்டிருக்கோம் வேகமாக ஓடு ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ ஸோ ஒன் பால் டூ ரன்ஸுங்க ஒரு பாலுக்கு ரெண்டு ரன்னு ஃபைனலி நம்ம நினச்ச மாதிரி லாஃப் டம் தாமல் கடைசி பால் வரையும் வந்துவிட்டோம் ஸோ இந்த ஒரு பாலில் டபுள் போடணும் நம்ம பொறுமையாக ஆடிக்கலாம் பெர்ஃபெக்ட்டு ப்ரோ டபுள் வந்துடும் ப்ரோ வந்துடும் ப்ர
இந்த ஃபைனல் ஓவரில் ரொம்பவே பதட்டமாக இருந்துச்சு ஜெய்பமாக இல்லையோ தேவையில்லாமல் இந்த சேலஞ்ச் பண்ணிட்டோமோ ஒரு வேலை மேட்ச் டை ஆகி சூப்பர் ஓவர் வந்துடுமோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தாட்ஸ் என் மைண்டில் இருந்துச்சு பட் கடைசியாக ஒரு வழியாக நம்ம வின் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய சேலஞ்ச் என்னென்னா லாஃப் டம் தாமல் இந்த மேட்சை வின் பண்ணணும் அதுவும் கடைசி பால் வரையும் கொண்டு போய் வின் பண்ணணும் ஸோ ஃபைனலி அதை நம்ம பண்ணி முடிச்சுட்டோம் வேறு மாதிரி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் வளர்க்கும் போல் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு நெட் ரன் ரேட்டை பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு மோஸ்ட் சிக்ஸஸ் இஷான் கிஷான் தான் பர்பிள் கேப் ஸ்டில் ஜடேஜா தான் ஆரஞ்ச் கேப்பும் ஸ்டில் கிளென் மேக்ஸ்வெல் தான் மூணுமே நம்ம டீம் தான் வேறு மாதிரி ஸோ அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரையும் கீப் வெயிட்டிங்